60e tournoi sur terre battue. C'est un record. Personne ne l'avait fait avant lui. Il remporte également son 70e tournoi personnel et le 10e ici également record en principauté de Monaco, Raphaël Nadal. Et l'ovation, l'ovation et l'accolade pour Raphaël Nadal, tout à son émotion et à sa célébration même, encore une fois, si on le disait, il est tellement habitué avec tous ses titres, mais vous voyez qu'à chaque fois c'est un vrai bonheur pour lui, modestement, de lever, de lever ce trophée pour la dixième fois, donc, respect. On va écouter l'hymne espagnol. Beaucoup d'émotions hein, dans, dans le regard de Raphaël Nadal au moment de, de l'hymne de son pays, qu'il représente tellement bien. Hello everybody. On va écouter Thank you for being here today. Ramos qui va parler donc espagnol. Um, non, en anglais peut-être. Monseigneur, tournament director and everybody who is making possible this tournament. Pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs événements de l'ATP. L'un des plus beaux de, really like this de la saison, ATP. Bonjour à tous et à tous. On ne peut pas dire l'inverse. Hein. Ouais, c'est vrai que la, la barre est haute ici à, à Monte Carlo. Je pense que c'est l'un des plus beaux tournois de l'ATP pour moi. Today, I didn't win, but for sure on Monday last Monday, I didn't expect to be here playing the final. C'était déjà énorme pour moi de jouer cette finale ici devant vous. Et face à un joueur comme Rafael Nadal, c'est le plus grand joueur sur cette surface. Bravo Rafa, félicitations. Ne pensez pas l'année dernière être ici en finale. Il y a aussi bien sûr le respect d'un compatriote. Ce souvent on se dit. Quand il y a deux Français qui jouent l'un contre l'autre, oh, c'est tout dur de jouer contre un couple. <rire> oui, ça ne doit pas être euh, évident. Il a remercié, bien sûr, son encadrement, ses, ses entraîneurs. Et euh, c'est vrai qu'en plus, Rafael Nadal, au-delà de, de son palmarès face à tout le monde, il est impitoyable avec euh, les, les Espagnols. La 15 e victoire de rang euh, en finale contre les Espagnols. Et nous allez à l'année prochaine et merci beaucoup comme s'il était un peu saoulé de coups hein, car on a l'impression qu'il était dans les cordes là, comme un boxeur un peu qui aurait été saoulé de coups non pas que par Nadal mais par une semaine qui a été exceptionnelle pour lui et merci madame Massi la présidente du club bien sûr il va avoir féliciter son adversaire pour sa belle semaine ici continue comme ça Toujours ton meilleur tennis. Et j'espère que tu auras des bons résultats dans le reste de la saison si tu continues à jouer comme ça. Évidemment, ça c'est le côté chevaleresque que vous connaissez de Raphaël Nadal hein, qui pense toujours à féliciter son adversaire, quel qu'il soit. Merci pour ceux qui organisent ce tournoi formidable. Ceux qui travaillent beaucoup pour faire de ce tournoi ce qu'il est. C'est un grand événement dans le sport mondial. 
Et c'est un honneur de le jouer tous les ans parce que Raphaël Nadal faisait partie notamment avec Roger Federer des joueurs qui s'étaient justement euh, battus sous les applaudissements de Didier Deschamps pour que ce tournoi reste. Euh, merci aux sponsors hein, sans qui euh, tout est possible. Ouais, il va remercier son équipe lui aussi. Qui euh, ont toujours été là hein, parce qu'il y a des moments où ce ne devait pas être évident pour l'équipe aussi hein, d'essayer de tenir comme ça, même blessé, même ne jouant pas à son meilleur niveau, même en étant en difficulté parfois. Remercie également toute mon équipe. On a il va falloir qu'il ait deux trois loges bientôt, tellement il a la famille, les amis. Si ça s'agrandit, effectivement, il va falloir qu'il investisse. C'est difficile de parler de nos sentiments maintenant. Ouais, j'ai fait. Tout ce que j'ai joué ici et tout ce que j'ai donné pour jouer au mieux. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais autant de succès dans un tournoi comme ça. Merci pour, pour tout le monde et pour euh, tout le support du public et cette passion qu'il y a ici. Parce que même hier, à un moment, il a été sifflé. On avait parlé de la faute d'arbitrage et euh, il ne comprenait pas trop ce qui se passait, Raphaël Nadal, parce qu'on sait il est toujours aussi euh, fair play avec ce sourire pour euh, symboliser bah, sa satisfaction de cette dixième victoire ici. Rafa toujours très humble dans ses discours. Ben voilà, il prend rendez-vous pour l'année prochaine, hein, peut-être pour la onzième. <rire> Et ouais, on aura envie de le revoir, ce sourire. Et ce talent aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que on a retrouvé, il a retrouvé ses sensations, on a retrouvé ben, cette puissance de frappe, on a retrouvé cet engagement euh, dans, dans chaque point hein, qui sont la, la marque de l'Espagnol depuis qu'il a 18 ans et qui dévaste tous les tournois sur, sur terre battue quand il est en forme. Alors que Nelson est avec bien sûr le, le, clan, le clan Nadal et on a envie bien sûr de, de participer à leur joie avec vous Nelson. Oui, oui effectivement, je crois Tony que c'est difficile d'être plus heureux que vous ne l'êtes ce soir. On a vu beaucoup beaucoup d'émotions dans, dans vos yeux et surtout quand Raphaël est revenu, il a dit ma première participation aussi quand j'avais 16 ans. Oui, oui. Il ne pouvait jamais imaginer ça. Non, je suis sûr qu'il ne pas imaginer quand que tout nous. Je me souviens bien quand nous sommes arrivés ici. J'étais dit avant, maintenant, pouvoir gagner, gagner ça, ce tournoi pour la dixième fois, c'est incroyable. Aujourd'hui, il est bien. C'est un jour <rire> très bon pour nous. Ça, c'est sûr. C'est un jour dont vous allez longtemps, longtemps vous souvenir. Ce qui est extraordinaire avec, avec Raphaël, c'est ce que disait Lionel dans, dans son commentaire à l'instant, c'est que il a encore la même attitude que quand il avait 16 ans. Je veux dire, cet enthousiasme, cette fraîcheur, cette jeunesse. Il a 30, 31 ans maintenant, mais il est encore d'une fraîcheur extraordinaire dans son corps et dans sa tête. Oui, je crois que c'est ça. Le normal parce que il a vu, il a remercié à la vie qu'il a donné la possibilité de faire ça. Alors, je crois que c'est une attitude normale dans la vie. Quand tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux avec un bon succès, alors bien. Je... Vous dites souvent, Tony, que non seulement Rafa est un grand joueur de tennis, ça tout le monde le sait, mais que vous êtes très attaché au fait que ce soit un, un gentleman. Un gentleman euh, très généreux dans différentes œuvres caritatives et tout, et nous en avons été le témoin plusieurs fois. C'est au moins aussi important pour vous Oui, je crois que c'est important pour toute la famille et pour, pour lui-même. Parce que le tennis, il, il s'adore ce qu'il s'adore. Le tennis, il est 10 ans. Mais au dernier moment... Euh... Avec lui, ça va être un peu plus. Avec lui, ça va être un peu plus. Oui, mais après, c'est l'image qu'il qu reste de toi. Non seulement pour les autres, sinon pour toi-même. Alors, je crois qu'il peut être content de, de ce qu'il fait. Pas seulement comme il joue, sinon qu'il est pour normal. Qu est. Une personne normale, correcte. Ça, c'est tout. Merci beaucoup, Tony. C'est vraiment très sympa. Et vous le voyez, nous sommes vraiment très heureux de partager ce bonheur avec vous. Merci Tony. Oui, Nelson, on comprend aussi dans les, les propos de Tony Nadal pourquoi Raphaël Nadal et Raphaël Nadal. Parce que souvent, quel que soit le sport, hein, pour les plus grands sportifs, même s'ils sont les plus doués du monde, 
L'environnement, l'entourage compte énormément, l'éducation compte énormément, la, la rigueur morale, je dirais, compte aussi euh, beaucoup. Et de ce côté-là, eh c'est aussi un exemple absolu parce que vous avez vu que Tony Nadal pense bien sûr à, à ses succès euh, en tennis, mais il dit mais finalement c'est que du tennis. Hein, ce qui compte après, c'est la suite parce que c'est une personne, c'est quelqu'un, c'est pas juste un, un sportif qui a 32, 33 ou 34 ans va passer à autre chose puisque bah, la, une nouvelle vie va s'offrir à, à lui. Vous le voyez comme il le fait souvent d'ailleurs hein, à l'issue de, de ces rencontres. Eh bien, il va poser avec euh, bah, tous ceux qui ont participé au succès euh, de, de ce tournoi, que ce soit ceux qui entretiennent les cours, que ce soit les ramasseurs de balles, ceux qui l'ont conduit euh, en voiture, lui et sa famille. Il y aura toujours euh, quelque chose qui va rester de Raphaël Nadal dans les tournois où il a marqué de, de son empreinte euh, l'histoire parce que c'est aussi quelqu'un euh, d'exemplaire. Il y a très peu de voix qui s'élèvent pour dire euh, bah, non, Rafa, il a fait ci, ou il a fait ça, ou il a pas fait ci, ou il a pas fait ça. C'est presque euh, too much, non Tellement il est parfait. Ouais, J'insiste presque sur le fait que Tony soit plus fier de son neveu en tant que en tant qu'homme qu'en tant que, que sportif et euh, je crois que Rafa il représente à la fois cet immense champion mais à la fois ces, ces valeurs humaines qu'on adore euh, retrouver chez les, chez les sportifs toujours une bonne parole pour euh, quand il arrive dans les vestiaires quand il fait il dit bonjour euh, pour exemple ça fait quelques temps que je l'avais pas croisé je l'ai mm -hmm. croisé hier il m'a un petit mot comment ça va la famille mm -hmm. c'est tout à ton, son honneur franchement c'est un, vraiment un, 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 un choix de gars Raphaël Nadal donc qui euh, inscrit de nouveau son nom à, à ce palmarès euh, de, de ce tournoi euh, qui lance euh, véritablement la grande saison terbelle.